জয় গুরু পরম দয়াল ঠাকুর আমার তোমার শ্রীচরণে জানাই ভূমিষ্ঠ প্রণাম আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে জানাই রানন্দিত জয় আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করব কাটোয়ায় এক সৎসঙ্গী দাদা তার জীবনে কিভাবে পরিবর্তন এলো তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এমনই অবস্থা যে সে খেতেও পারে না কিন্তু পরম দেয়াল শিশি ঠাকুরের আদেশ নিয়ম নীতি নিষ্ঠা ভরে পালন করে কিভাবে তার জীবন বদলে গেল সেই কথায় আজ আপনাদের আমি শোনাব একেবারে সত্য ঘটনা ওই সৎসঙ্গী দাদা অবস্থা খুবই খারাপ তাই ওই দাদা মনে মনে ভাবল যে ঠাকুর তো অনেক বাণী দিয়েছে অভাব সম্পর্কে ঠাকুরের দেওয়া বাণী আছে অভাব যখন মারবেছ যা জুটে দিস পাবিই যো অর্থাৎ আমার অভাব যখন প্রবল তখন আমায় কাউকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে পরমদাল শিশির ঠাকুর বলেন যে অভাবের মধ্যেও কাউকে কিছু দেওয়াটা কিন্তু কম কথা নয় তাই ওই সৎসঙ্গী দাদা মনে মনে ভাবল যে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আমি কারোর কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে যাই হোক একবার পড়েই দেখি না এই বলে ওই সৎসঙ্গী দাদা কি করলো পুকুর থেকে কিছু কিছু করে কলমি শাক তুলতে লাগলো ওই দাদা পুকুর থেকে কলমি শাক তুলে বাড়িতে বাড়িতে দিতে থাকলো কেউ দাম দিতে চাইত কিন্তু ওই সৎসঙ্গী দাদা কোনো দিন কলমি শাকের বিনিময়ে মূল্য নিত না মনে মনে ভাবত আমি তো মানুষের উপকার করছি আমি তো মানুষকে দিচ্ছি তাহলে আমি মূল্য নেব কেন তাই অনেকেই দাম দেবার চেষ্টা করত কোনো মতেই ওই দাদা কিন্তু রাজি থাকতো না দাম নেবার যাদের বাড়িতে বাড়িতে ওই দাদা কলমি শাক দিয়ে বেড়াতো তাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান তিনি মনে মনে ভাবলেন যে এই লোকটাকে দাম দিতে গেলে নিচ্ছে না আসলে ব্যাপারটা কি একে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে হবে এর বাড়ি কোথায় এ কি করে ওই চেয়ারম্যানের মনে এরকম প্রশ্নের উদয় হল তারপর একদিন ওই সৎসঙ্গী দাদার সাথে ওই চেয়ারম্যানের পরিচয় হল ওই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসা করছেন ওই সৎসঙ্গী দাদাকে আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো তুমি কি করো তুমি এরকম শাক পাতা মানুষকে দাও কিন্তু কোনো মূল্য নাও না ব্যাপার কি তখন ওই দাদা সমস্ত কথা খুলে বলল বলল যে আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ আমি চেষ্টা করি মানুষকে দিতে মানুষকে মানুষের উপকার করতে তখন ওই চেয়ারম্যান বলছেন যে আমার একটা কথা শুনবে এই মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা কেরানির পদ ফাঁকা আছে তুমি যদি পারো তো একটা দরখাস্ত করো তুমি কতদূর পড়েছ তখন ওই সৎসঙ্গী দাদা বলল আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি তখন চেয়ারম্যান বললেন ঠিক আছে তুমি যেহেতু ম্যাট্রিক পাস করেছ তাহলে একটা দরখাস্ত জমা দিয়ে দাও তারপর কিছুদিন পরে ওই সৎসঙ্গী দাদা ওই কেরানি পদে চাকরি পেল তখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা তার জীবনের একটা পরিবর্তন ঘটে গেল জীবন পুরো বদলে গেল যে অভাবে দিনের পর দিন কাটতো তার অবস্থা হয়ে গেল স্বচ্ছল তাই ওই স্বচ্ছল অবস্থাতেও কিন্তু ওই সৎসঙ্গী দাদা কলমি শাক তুলে তুলে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে দিত তখনও কিন্তু ওই অভ্যাস ওই সৎসঙ্গী দাদা ছাড়েনি তাহলে দেখুন ঠাকুরের এই নিয়ম নীতি আদেশ যদি কোনো মানুষ নিষ্ঠা সহকারে পালন করে তাহলে তার জীবনের পরিবর্তন হবেই হবে এটাই হলো আসল সত্য কথা আমরাও যদি ওই সৎসঙ্গী দাদার মতো প্রত্যেকটা ঠাকুরের বাণীকে সত্যি নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলি এবং ঠাকুর যা বলছেন আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে তাই পালন করি আমাদেরও অবস্থা তার পরিবর্তন হতে বাধ্য তাই চলুন ওই সৎসঙ্গী দাদার মতো আমরাও ঠাকুরের কথাগুলোকে নিষ্ঠা সহকারে পালন করি আজকের আলোচনা এইটুকুই জয় করি